Hej och välkomna till en historielektion med Arja Blatten. För ett tag sedan dök Hanif Bali upp på intervjukanalen Dialogiskt och där sa han följande om sin roll i svensk politik. Jag kan sätta filter emellan mig om jag tror att det skulle gynna mig. Mm. Alltså, skulle gynna mig att nå det målet. Men om jag tror att den stora orsaken till att vi exempelvis inte löser ett problem är för att folk är rädda för att prata om det problemet. Mm. Då tänker jag, då ska jag vara så hård som möjligt. Mm. Då ska jag vara så jävla hård och ta så mycket skit. Jag ska gå på varenda mina som finns. Mm. Att de bakom mig som uttrycker sig bara något mildare med anses vara helt lugnt. För jag blir bulldozen som drar över min fältet. Alltså, ta mig fan. Själv har jag ju följt svensk politik i lite längre än några månader. Så jag kommer istället ihåg hur det är du som har planterat minorna hela den här tiden. Särskilt när PK-klimatet var på sin klimaxtopp. Det här kommer alltså från samma politiker som tog sig in i riksdagen genom att rasiststämpla Sverigedemokraterna. Med rubriker som rasismen är ditt ansvar nu, Juholt, kan man läsa citat i stil med Många har tyst sett på när främlingshat och extremism har normaliserats i Sverige. Och uppgörelser med Sverigedemokrater bidrar till att normalisera deras människosyn. I den här debattartikeln exempelvis spenderar han först fyra paragrafer på att beskriva rasismen i Sverige och ängsligheten av att vara invandrare med allt vad det innebär. Han beskriver färgen på sitt hår och sin hud samt hur rädd han blir av män i grupp med rakare skallar för att sedan gå vidare till att säga citat I den offentliga debatten är Sverigedemokraterna relativt subtila. På nätet så blir bilden en annan. Här ges hatet och skuldbeläggandet fritt spedrum. Sättet att organisera sig har varit likadant överallt och i alla tider. Eliten tänger på gränserna men håller sig inom dem, medan anhängarskaran rätt framt sprider propagandan. Och plötsligt en dag har gränserna sprängts eller suddats ut. Plötsligt har humanismens fördämningar brustit. Slutsitat. Och inte lite hysteriskt. Hanif om någon befäste synen att något så enkelt som att rösta med SD i jobbskatteavdrag kan bana vägen för fascismens stöveltramp. Och hur många års utveckling har vi inte förlorat på den logiken? Detta är tankegod som återspeglar Moderaternas beslut att timma ihop med Miljöpartiet för att stänga ut det SD från inflytande och kämpa för öppna gränser tillsammans. Samma år som Hanif Balis batikhexakrönikor skrevs. Här gör Bali allt från att ge komplimanger till Olof Palme och oja sig över islamofobi till att i en annan debattartikel anklaga en M-kommun i Skåne för att inte vara äkta moderater. Rater, när dessa inte ville ta emot ännu fler flyktingbarn. Där blir det ganska gränslösa känsloargument om hur ondskefulla dessa människor är och hur de kränker honom privat då, citat, Sanningen är att Moderaterna i Vällinge inte bara drar skam över sig själva och oss som parti, de trampar också på mig och alla mina vänner som genomgått samma resa som jag. Men allra värst är att de överger de ensammaste av de ensamma och de svagaste av de svaga. Vad är det för vuxna människor som överger ett barn? Jag ännu värre tycker att det är bra att göra det. Moderaterna i Vällinge underblåser och uppbärs av rädsla och fientlighet. Makten har blivit ett finare värde än medmänskligheten. De gömmer sin ovilja mot mig och alla andra invandrare i falska argument om skatter och självstyre. Men det egentligen handlar om att de inte vill ha invandrare där som stör deras småborgerliga liv. Moderaterna måste agera mot vad som händer i Vällinge. Det är inte vår politik. 
slutsitat. Vi får ju komma ihåg att Moderaterna länge haft öppna gränser och fri rörlighet som nyckelbegrepp i sitt partiprogram. Det här är något man har försökt städa undan först på senare tid. Så alla de här godhetskrönikorna han skrev gjorde faktiskt att Moderaternas medlemmar röstade upp Hanif Bali så att han kunde väljas in till riksdagen. För det är ju Moderaterna som har skapat alla dagens problem ihop med sossarna. Och Hanif Bali var en nyckelfaktor i den ekvationen. Han fanns där som en liberal vakthund för att glefsa på dem som ville minska invandringen. Det här är samma människa som gjorde narr av SD-väljare på sin blogg och förklarade hur mycket han gillar att trolla dessa landsbygdsmän som är runt 50 bast, citat, och stör sig på hans argument om att Sverige behöver mer invandring. Vad ironiskt att han idag sagt att hans uppdrag som moderat är att locka tillbaka just den här sortens väljare till det blödande globalistpartiet M. Då så många har gått över till SD istället. Man kan ju undra varför tonen ändrades. Generellt sett i hela samhället. SDs uppgång har stagnerat sedan andra partier började prata om invandring. Mm. De hade sin kraftigaste uppgång under flyktingkrisen. Jag kan tycka att det är trevligt när folk ändrar uppfattning till det bättre. Men det är inte alls trevligt när de försöker se ut alla andras inflytande i den processen. Ta cred för andras åstadkommelser och låtsas att du aldrig ändrar dig för mycket. Väldigt lagom på det personliga ansvaret där. Samtidigt som du bara lurar folk att rösta på ett parti som inte har ändrat sig tillräckligt mycket. Men partiledare som inte bara liknar Milhouse utan även har samma pondus som Milhouse. Jag skulle aldrig sälja min själ genom att låta Åkesson sitta i samma regering. Det är ganska otrevligt när man bara ett år tidigare snackat om hur man vill samarbeta med SD för sundare migrationspolitik. En annan sak som är otrevlig är att rent av ljuga om hur mycket personligt ansvar du och ditt parti har för det som idag har blivit Sveriges dystra situation. Vi ser då väldigt desperata lögner på hans Twitter när han ställs mot väggen. Exempelvis har han försökt radera SDs in flytande i svensk politik och de konservativas påverkan på samhällsdebatten med det rent löjeväckande påståendet Moderaterna bytte inte fot i migrationspolitiken för att man sneglade på SD. Man bytte fot när man slutade snegla på SD och bildade sig en egen uppfattning. Ta jävla, ni är så sjukt unika! Att ni bara tog idéerna rakt av och sen låtsades att ni alltid har haft dem. Med den avgörande skillnaden att ni aldrig vågar genomföra de här idéerna. Hur många gånger har ni fått chansen att rösta igenom fler utvisningar och strängare straff i riksdagen men har valt att rösta nej vid varenda givet tillfälle? Ingen kappvända definition på partiet alls där, eller hur? När jag pressade honom på detta så gjorde han något som jag alltid ser honom göra när han inte har bra svar. Oherlig argumentation och fega halmdockor. Han leker hellre runt med ordvalen och tjatar sönder detaljerna i ett kontext för att kunna presentera logiken att man ska undvika att se skogen för alla träd. Ge mig namnet på lagen som ökade migrationen till denna nivå. Ja men nämn lagen då! Vilken lag röstade riksdagen mellan 2006 till 2014 igenom som är orsaken till dagens kris? Hä? Säg det då! Uh, hela ditt parti och du... Som fortfarande var vänsteraktivist på den här tiden, kanske. Det kanske är det som är orsaken till dagens problem. Politiken ni förde och vad ni gjorde som parti i helhet. Det är ingen som har sagt att det handlar om någon specifik lag. Det är du som hittar på det här kontextet. Men de ska helst bedöma människor efter vad de gör och konsekvenserna av deras handlande än främst vad deras uppsåt är. Mm. Alltså vad de, vad, de, vad de menar göra mm. är, inte, är inte för mig viktigt. Mm. Det finns massor av människor som vill göra gott också. 
Men som, ja, men det blir katastrof. 2002 fanns 136 utanförskapsområden. 2006 växte siffran till 156 utanförskapsområden. Och 2012 gick siffran ända upp till 186 utanförskapsområden. Och du vill bara att folk ska låtsas att den här utvecklingen inte tog plats när Moderaterna styrde Sverige. Samtidigt som du stod med rasistkortet i högsta hugg. Samtidigt som öppna gränser stod i partiprogrammet. Du vill låtsas att problemen inte bara växer sig ännu större under hela tidsperioden som ni fick styra Sverige. Du skrev nyligen själv på Twitter, citat Jag chockas av hur många politiker som tror gängkriminaliteten har med invandringen 2015 att göra. Detta är konsekvenserna av invandringen på 90-talet. Slutsitat. Och det var Carl Bildt som öppnade upp gränserna på 90-talet efter Socialdemokraternas Lucia-beslut. Det vet runt samma tidsperiod som Ulf Kristersson berättade att hans uppdrag som moderat är att förinta välfärdsstaten, öppna gränserna och beskrev Sveriges arbetsmarknad som apartheid. Så sent som 2013 hävdade Hanif Bali att invandringen absolut inte förstör skolorna för svenska elever. Nej då, det är helt tokigt att säga så, eller hur? Idag skyller han stökiga skolor på invandrare med ADHD istället och säger att fler ungdomar måste käka läkemedelschack. Det är så moderater löser samhällsproblem, tydligen. Istället för att någon ska kunna förvänta sig att moderater kan vara konsekventa. Rickard Jomsoff däremot har argumenterat emot Moderaternas liberala perspektiv med fakta och sunt förnuft ända sedan 2013. Ja, där kan man snacka min röjare, till skillnad från vissa andra. Så sent som december 2014 skriver Hanif Bali insändare till Expressen och säger, citat, När debatten cirkulerar kring magkänslor, faktafritt tyckande och platityder kan vilken populist som helst vinna gehör. Då förlorar vi som är för invandring mark. Slutsitat. Ett karaktärsporträtt i Svenska Dagbladet beskriver hur Hanif inte blev sann invandringskritiker förrän sent 2015. Långt efter problemen etablerats som faktum. Först när problemen blev helt omöjliga att ignorera och landade på en trappa i Stockholm. Han blev alltså inte invandringskritiker förrän medierna började skriva mer ärligt om problematiken. Och det blir ännu slämmigare att när Hanif fick svar på tal av den här Twitter-användaren så försvann han helt. Även detta är något han ofta gör på sociala medier. När någon sätter dit honom, när han åker dit med något pinsamt så försöker han bara skämta bort så mycket som möjligt. Och när det inte går så hittar han på en kaxig platityd och svarar aldrig på motargument i sak. Så... Vi kan väl ta en titt på vad det är som var så farligt med den här artikeln. Moderaterna har gjort en uppgörelse med Miljöpartiet om migrationspolitiken som beskrivs av partiledaren som ett medel för att stänga ut det främlingsfientliga krafter. Ah, så där har vi det. Okej, okay, så Hanifs enda motargument då skulle troligtvis vara att det här tekniskt sett inte räknas som en lag. Nej, det räknas bara som politik. Som du och ditt parti bedrev i många år och gjorde Sverige sämre med. Samtidigt som du tog ton för att hjälpa Reinfeldt befästa SDs rasiststämpel och det så kallat främlingsfientliga i ekvationen. Hur många års utveckling förlorade inte Sverige tack vare Moderaternas styre över Sverige? Hur många problem la ni grunden för tillsammans under den här tidsperioden? Man kan naturligtvis skylla på Socialdemokraterna också, men min poäng är att ni aldrig riktigt har gått att skilja från Socialdemokraterna åtminstone tillräckligt mycket för att det ska vara betydelsefullt. Jag vill påminna folk om att Reinfeldt-regeringen som Bali gjorde reklam för senare granskades av Riksrevisionen 2017 där man kom fram till att alla beslut kring migrationspolitiken togs helt utan konsekvensanalys när det gäller kriminalitet och säkerhetshot. 
Och du har magen att låtsas att detta inte skulle ha någonting att göra med dagens problem. Du menar att klanproblematiken idag inte har något att göra med er invandring som redan har bedrivits. Du som är så påläst och logisk om allting, så länge det passar din image va? Faktum är att ett utanförskapsområde är inte något man bara kan ta bort i efterhand. Och idag konstaterar poliser att det kan ta upp till 15 år att fixa gängproblematiken och skottlossningarna. För det har tagit ungefär lika lång tid att bygga upp de här problemen. Det som hände förut är absolut inte irrelevant för att förklara varför vi befinner oss med de här konsekvenserna idag. Det vi snackar om här är de mest avgörande åren i svensk migrationspolitik. Och då var Hanif Bali en simpel godhetskrigare. Grunden till problematiken lades för väldigt länge sedan, men har blivit omöjlig att ignorera först idag, då det är så illa. Men detta är en grund som har funnits långt mycket tidigare än 2015. Redan 2004 skrev en turkisk företagare i Rosengård om problematiken och han vädjade till Sverige att stänga gränserna för att migrationspolitiken är ett enormt svek mot alla de som bjuds in hit för att bygga ett nytt liv. Citat Trots att Sverige inte har resurser att ta hand om alla som kommer hit så fortsätter vi att fylla på med nyanlända. Slutstat. Gränsen var nådd redan då och Sverige hade gott om utanförskapsområden redan då. Men vad är chansen att Hanif Bali hade kallat den här mannen för rasist när läget var som skarpast? Han gjorde det med SD och han klagade till och med på sina partikamrater av liknande skäl. Trots att till och med invandrare kunde se hur illa det var redan då. Faktum är att många över hela Sverige fick lida offer för politiken redan då bidrog till att SD eventuellt kom in i riksdagen och blev tredje största parti även bland invandrare. Behöver jag påminna er om att Brås rapport om invandrarbrottslighet från 2001 har samma resultat som den nya rapporten som släpptes i år. I Sverige snackar vi bara om samma problem som alltid på grund av samma system som alltid som länge garanterat integrationsproblematiken. Det enda som hänt med tidens gång är synligheten. Folk inbillar sig att integrationsproblemen dök upp först när medierna började skriva mer ärligt om saken runt flyktingkrisen. Men nej, det fanns problem långt tidigare. Men det är med den här utbredda okunnigheten som Hanif Bali lyckats skriva om sin historia till en falsk image som han livnär sig på idag. Ett påstående om att vara en minröjare. Men eh, jo visst, man kan säga att du är en minröjare när det gäller vänsterblivenhet åtminstone. För att ge ett annat exempel på orsak och verkan så är Hanif Bali och Moderaterna anledningen till att jag som legal invandrare måste betala mycket mer för tandvård än vad en illegal invandrare gör. För så är det ju för alla svenska medborgare tack vare M och den saken har inte förändrats än. Så sent som 2013 hjälpte Hanif Bali till att rösta igenom den här motionen under regeringen Reinfeldt. Och sen skyllde han ifrån sig i efterhand genom att hävda partipiskan. Det som är intressant med den här partipiskan är ju att den aldrig riktigt försvann va? Jag menar den verkar ju existera inom Moderaterna oavsett vem det är som håller i den. Så jag antar att den riktiga frågan här är Varför tycker du om att bli piskad så mycket? Tycker du inte att det är någonting du borde syssla med i en BDSM-klubb kanske? Inte i själva riksdagen. Det är väl ganska oanständigt ändå måste jag säga. 2019 förlorade Hanif Bali alla sina uppdrag i Moderaterna för att han uttryckte sig ärligt om Carl Bildt. Låt mig upprepa det så att ni fattar hur sjuk partikulturen är. Hanif skrev objektiva självklarheter, brett accepterade sanningar som historiker och experter i ämnet instämmer i om en globalistgubbe som inte ens är med i Moderaterna längre och då förlorade Bali alla sina uppdrag varpå partipiskan dök upp åter igen. Balis ivriga bakdel reste sig i luften och pang på offerrollen direkt. Bali försökte på fullt allvar ursäkta 
sig med Men det har varit så stressigt på sistone Folk skär sönder mina bildäck och hotar mig Och därför borde jag inte ha sagt någonting om utrikespolitik som skrämmer Milhouse Kristesson Förlåt! Detta kommer alltså efter Be aldrig om ursäkt, backa aldrig mottot Som han har visat sig tuff och hård med hur många gånger har han inte tvingats be om ursäkt för sina åsikter och ordval efter han hävdade att det här är hans motto? Det riktigt patetiska är att folk tror på riktigt att ett knapptryckarkompani som Moderaterna går att reformera. Trots att de straffar sina egna politiker på grund av en Moderatgubbe som inte ens är med i partiet längre. Den partikulturen kommer personröster aldrig förändra. Och ett gott bevis för det är just Hanif Bali som vände sig lika ivrigt åt vindarnas håll som resten av vindflöjelpartiet gör. Så när konsensus handlar om att hypa mångkulturen och bedriva batikhexamentaliteten då leker han batikhexa. Och sen när vindarna vänder och allt fler blir hemligt kära i Jimmy Åkesson då helt plötsligt så leker han Sveriges Donald Trump. Intressant. Men idag hävdar han på fullt allvar att han är en minröjare, medan SD inte är det. Du klarar inte ens av att röja minor inom ditt egna parti. För varje gång du ger dig på den stenrullningen i uppförsbacke slutar det med att Milhouse Kristersson piskar dig och du lipar. Förlåt, förlåt, förlåt! Du vågar inte ens öppna käften när Moderaterna och KD släppte igenom en skuldsättning på 150 miljarder kronor till EU. En löjlig fond som öppnar upp för högre skatter som Moderaternas partiledning körde över alla sina politiker och väljare med i ett makabert fulspel. Och du vill att folk ska inbilla sig att det här partiet har förändrats. Att man inte har beröringsskräck längre och att man lyssnar mer på sina väljare nu. Lyssnar mer på sina politiker nu. Trots att Moderaterna vill att journalister ska betala noll skatt. För medierna gör ju ett så viktigt jobb för Sverige. Eller hur? Ja, de har inte alls hjälpt till att sätta oss i skiten. Och det är inte så att de smutskastar dig konstant heller. Medan alla andra Moderater älskar dem. när de. Moderaterna har förändrats. Du säger att du har förtroende för samma Ulf Kristersson som har kört över Moderaternas politiker för att skuldsätta svenska folket. Samma Ulf Kristersson som inte vill låta Åkesson sitta i samma regering samtidigt som ni flörtar med SDs väljare. Jag undrar då varför folk ska känna förtroende för dig. Du är en människa som gjorde allt i din makt för att driva fram politiken som har bidragit till dagens situation. Bara så att du ska kunna kalla dig riksdagspolitiker. Och nu gör du allt i din makt för att sudda bort ditt personliga ansvar. Är det beteendet av någon man borde lita på? Du sitter där med en riksdagslön på 69 000 skattekronor i månaden och det enda du gör är att twittra. Du sitter inte ens i något utskott. Du har inte gjort ett anförande sedan 2019. Du har inte lagt en motion eller ställt en skriftlig fråga sedan 2014. Du sysslar mer med marknadsföring av dig själv så du kan behålla din feta riksdagslön än att faktiskt driva frågorna du brinner för i riksdagen. Men du ska föreställa en minröjare. Okej. Okay. Jag antar att vi har hittat svaret på gåtan här. Om du skulle tjäna 70 000 kronor i månaden bara för att twittra, hade du tackat nej till det jobbet? Lämna gärna en kommentar.